ok? É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas vamos lá, acho que agora vai dar certo. O que foi? Gente, então, já tô devendo faz um tempo pra vocês esse vídeo, né? Eu não gravo diário do bebê desde o décimo mês, mas é que realmente aqui, gente, tá uma correria danada. É, eu ainda tô me adaptando, né? Apesar de a Antonella já ter um ano agora que a gente tá começando a entrar na, nos eixos aí. Então, por isso, gente, que eu fiquei sem gravar. Mas eu anotei aqui no celular, tá? Pra eu não me perder, mais ou menos, o que aconteceu. Eu sempre dou o feedback dela lá no meu Instagram, lá no meu Stories. É, esse, na verdade, é o último diário do bebê, porque a gente grava esse tipo de vídeo até um ano de idade. Mas, então, vocês podem me deixar aqui abaixo, sugestão de vídeo com ela, tudo o que vocês quiserem tá vendo e acompanhando ainda dela, tá? Que eu posso trazer aqui no canal pra vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou contar pra vocês como foi 10, 11, 12 meses da Antonella. 10 e 11, na verdade, foi aquele esquema, 10 meses aprende, 11 meses pratica e assim no 12 meses é que realmente parecia que era um outro bebê aqui em casa porque ela desenvolveu assim do dia pra noite mesmo foi muito rápido, então se você quiser assistir o vídeo é só continuar com 10 meses então a Antonella ela começou a ficar em pezinha sozinha, batendo palminha tudo, eu achei que essa menina ia andar super rápido, gente, porque ela fez isso já com 10 meses, eu andei com 9 meses e eu falei, gente, essa menina já já tá andando e na verdade não, gente, ela fica em pé sozinha, só que se ela perceber que ela tá sozinha, ela se joga no chão e grita então ela tem muito medo mesmo, ela anda assim, com 10 meses ela andava em coisas firmes, então ela colocava a mãozinha, se a coisa não se mexesse, continuasse ali firme, aí ela ficava ali e andava por aquele lugar, tipo geladeira, fogão, armário, essas coisas. Agora, se mexesse, ela já saía. Com 11 meses, não. Com 11 meses, é, cadeira, coisa, banquinho, coisas que se mexem, ela já começou a continuar, a permanecer um pouquinho mais ali grudada. Agora, com 12 meses, ela começou a andar agarrada em mim. Então, o médico disse que o próximo passo é ela soltar e andar sozinha. Vamos ver, gente. Ela tem até um ano e três meses pra andar. Um ano e três meses o médico disse que é a idade provável de, de andar. Depois disso, aí tem que avaliar, mas ele falou que ela já tá no caminho. Até porque hoje ela entrou no consultório dele andando com um dedinho só segurando em mim. Bom, a Antonella, ela aprendeu com 10 meses, gente, a se defender. A não bater a cabeça na parede por qualquer coisa, sabe? Quando cai, for cair no chão, colocar a mãozinha na frente. Agora, com 12 meses... É muito difícil ela cair assim, é só se, sei lá, é, escorregar mesmo, algum acidente assim acontecer. Eu acho que ela já caiu tanto <risos> que ela ficou bem esperta nesse sentido. Bom, com 10 meses ela começou, gente, aquela falação, de... começou a falar água. Você perguntava pra ela o que foi, Antonella? Nada, umas coisas assim. Claro que nada assim muito, sabe, tipo, palavras muito complicadas e tal, ela não fala. Ela fala mamã, papá, coisinhas assim básicas e fica tentando, é, e fica tentando controlar a música. Aí ela falava bastante também, né, e alá. Eu acho que é porque eu ficava alá, Antonella, alá. E aí ela, tipo, tava me imitando, sabe? Bom, com 10 meses ela começou a demonstrar que sentia cócega. Porque antes a gente pegava no pé dela tudo pra ela, tudo bem. E aí com 10 meses ela soltava aquelas gargalhadas. Com 11 meses também, com 12 meses continua. Com 10 meses a gente foi dar a vacina nela de febre amarela. <risos> E de gripe, na verdade, eu acho que não foi reação, mas no mesmo dia, gente, ele escorregou num piso molhado, caiu a cabeça no chão, e também a minha família toda pegou virose. Então, ela vomitou na madrugada, e eu não sei se foi por conta da vacina, por conta do tombo, ou por conta da virose. Eu acho que é a terceira opção, que é virose. Bom, mas aí, de qualquer forma, a gente, eu levei ela no médico, e ele tirou... Tirou raio-x da cabeça e tudo. E não tinha fraturado nada, graças a Deus. Ela toma de duas a três mamadeiras por dia. E ela continua ainda com aquele tantão, assim, de 180, 200 ml. Ai, tirou o tênis. Mas ela come super bem comida, gente. Super, super bem. Agora ela começou a dar as preferências dela, né? Que nem beterraba, ela não é muito fã. Então a gente amassa bem amassadinho pra... 
ficar no meio da comida e ela não perceber muito. Mas, mesmo assim, ela come menos quando tem beterraba. Ela gosta muito de carne de frango. <risos> então, quando tem carne de frango, você pode ter certeza que vai ter repete de prato. E ela come muito bem. Ela come a comida dela e quer comer, comer a nossa comida também. Fica de olho na nossa. Então, que permaneça assim, né? Comendo bastante. Agora eu vou ter que levar ela pra dar as vacinas de um ano, né? Essa semana nós vamos levar. Então, eu não sei ainda se dá reação, se não dá. Eu vou ver certinho como funciona. Daí eu conto pra vocês. Aí eu vou estar tá contando lá pelo Stories, tá? No Instagram. Então, segue a gente. Pela... Ah, é! A Antonella fez um ano e nós fizemos uma festinha de um ano. Tá aqui no canal a festinha dela. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando a organização aí pra quem quer economizar, gastar pouco. Economizar tempo e dinheiro, né, gente? Que nesse momento de crise que nós estamos passando é super importante. Então, aguardem que eu vou colocar o passo a passo, mas por enquanto vai ver como foi o dia da festinha. Fiz um vlog. Fiz um vlog dela também abrindo os presentes dela com o papai. Então, tá aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Tá? Ah, gente, lembra que eu compartilhei com vocês é, que ela tava tendo uma alergia na orelha? E, na verdade, o que ela tem é dermatite atópica. Dermatite atópica, eu nem sabia que existia, gente, mas é uma coisa que ataca não só a orelha. Mas, assim, aqui perto da boca, ela tem um vermelhinho aqui, é também disso, e ela tava com vermelhão no bumbum, e eu achava que era por conta de fralda, de lenço umedecido, fui trocando tudo, né? Ah, por falar nisso, ela continua na Pampers G, tá bom? Então, ela... Eu nem sabia que isso existia, e aí nós fomos no médico e ele falou que é isso. A orelha dela parece que reparte, sabe? Parece que vai sair do lugar. Eu vou... Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês que eu acabei de tirar. E essa alergia, gente, é assim, ela pode durar no mínimo até 14 anos de idade. 10% das pessoas continuam na fase adulta, então assim, esquece brinco, ela não vai mais usar brinco, ela não pode usar brinco. E, e aí nariz escorrendo, tudo isso é por conta de alergia. Então assim, ela tem que tomar antialérgico, né, passar pra marinha antialérgica, é, ela vai ter que... Ela vai carregar isso aí por um bom tempo, infelizmente. E o único jeito, assim, é hidratar bem, com hidratante de bebê, assim, orelhinha, as partes que atingir. E ele também me passou uma pomadinha, essa daqui, ó, Berlison. É, mais pra frente ele falou que a gente vai fazer um teste daí antialérgico pra ver o que que é que causa alergia nela. E é isso, ela continua mamando no peito. Infelizmente o meu leite ele não foi suficiente sozinho, né, para que ela evitar justamente isso, esse tipo de alergia, por isso que é muito importante a amamentação. Mas enfim, né, gente, o que eu pude fazer eu fiz e eu tenho até histórias sobre a amamentação aqui no meu canal também, se vocês quiserem conferir. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de avaliar, de clicar no gostei, tá? É muito importante pra gente essa avaliação aí de vocês, né amor? Fala pra todo mundo. Se inscreve no canal. É, se inscreve no canal, gente. Fala. Se inscreve no canal aqui da mamãe. Babá. É. Não esquece de me deixar sugestões aqui de outros vídeos. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Tira a mão da boca, manda beijo. Tá fazendo a tímida? Isso! Coisa linda. De humano? Oh, era uma vez o celular dela de brincar. Ih, se tá soluçando? Tá soluçando, mamãe. O que mais, Antonella? A gente tem que contar. O que mais que a mamãe tá esquecendo? Hã? O que mais? Não sabe? Não, não sabe de nada. Não sabe? Bate sua minha, bate sua minha de Guiné. Bacana. Ah.